ప్రార్థన చేసుకుందామండి మహిమ కలిగిన మా తండ్రి ఘనమైన మీ నామానికి స్థుతి చెల్లిస్తున్నాను ఆయన తండ్రి ఇన్ని దినములు మమ్మను క్షేమంగా కాపాడారు ప్రపంచమంతా మీ శాపానికి గురై అల్లాడుతున్న ఈ వేళ మీ పిల్లలుగా మమ్మను మీ చల్లని రెక్కల క్రింద కాచి నేటి దినా నా విలువైన మీ మాట వినే అదృష్టం కలిగించినందుకే మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం నెట్ ద్వారా ఈ విలువైన సంగతులు వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ మనోనేత్రం వెలిగించండి వాస్తవానికి అవాస్తవానికి సత్యానికి అసత్యానికి తేడా గ్రహించున్నట్లు వారి హృదయములకు తెలివి కలిగించమని యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా బైబిల్ మెసేజెస్ అనే ఛానల్ ద్వారా ఎన్నో విలువైన సంగతులు నేర్చుకుంటున్నాము అని వింటున్న మీలో అనేకులు నాకు తెలియచేయటం నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉంది అనేకులు ఈ వాక్యాలు విని మారుతున్నారు అనేక మంది దేవుని గొప్పతనాన్ని దేవుని జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు ఎన్నో సంగతులతో మీ మధ్యకు రావడానికి మీతో మాట్లాడడానికి కృప చూపిస్తున్న ఆ తండ్రి అయిన దేవునికి మొదటిగా స్థుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా ఈరోజు ఒక మంచి పాఠాన్ని మీ కళ్ళ ముందుకు తీసుకురావడానికి నేను సిద్ధపడుతున్నాను మన పాఠం పేరు బలవంతుడు ఎవరు బలవంతుడు ఎవరు బలవంతులు సహజంగా నేడున్నటువంటి సమాజంలో ముఖ్యంగా యువత తమ బాడీని బుల్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి బలంగా దృఢంగా ఉంచుకోవడానికి జిమ్ను ఆశ్రయించటం ఎక్సర్సైజ్లు చేయటం ఎన్నో రకాల పద్ధతులు ఫాలో అవ్వడం మనం చూస్తూ ఉంటాం శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలి బలంగా ఉండాలని చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు బలవంతుడు అంటే శారీరకంగా దృఢంగా ఉన్నవాడు అవుతాడా లేకపోతే ఇంకేమైనా దాని వెనకాల అర్థం ఉందా మనం ఆలోచించాలి చాలామంది ఎన్నో రకాల నిర్వచనాలు చెబుతూ ఉంటారు అదేమిటంటే బలము అనేది శరీరంలో ఉండే ఖండ బలం వేరు కొందరికి ఖండ బలం లేకపోవచ్చు అంగబలం ఖండ బలం అంటే అంగబలం అంగబలం వేరు మాకు అర్ధ బలం ఉంది అంటాడు అర్ధ బలము అంటే ధనం డబ్బు కొంతమంది డబ్బుతో బలవంతులుగా ఉంటారు లోకంలో మరికొంతమంది అంటారు ఖండ బలం లేకపోయినా పర్వాలేదు అర్ధ బలం లేకపోయినా పర్వాలేదు మాకు ప్రజాబలం ఉంది అంటారు అంటే ప్రపంచంలో బలవంతులు అంటే అంగబలం ఉన్నవాడు అంటే శరీరంలో బలం ఉన్నవాడు లేదంటే అర్ధ బలం ఉన్నవాడు అంటే డబ్బు ఉన్నవాడు ధనం ఉన్నవాడు ఆ తర్వాత ప్రజాబలం ఉన్నవాడు అంటే నాయకుడు వీళ్ళు ప్రపంచంలో బలవంతులుగా చలామణి అవుతున్నారు నిజంగా వీళ్లే బలవంతుల బలం అంటే ఏంటి ఎప్పుడు బలవంతులం అవుతాం ఇవన్నీ మనం ఈరోజు తెలుసుకోవాలి ఎందుకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సి ఉంది అంటే మహాజ్ఞాన గ్రంథమైన బైబిలులో భక్తుడైన పౌలు మరి తిమోతికి పత్రిక వ్రాస్తూ ఏమన్నాడో ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి బైబిలులో అపోస్తుడైన పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ పత్రికలు రెండవ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం నా కుమారుడా క్రీస్తు యేసునందున్న కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము క్రైస్తవుడైన వాడు బలవంతుడై ఉండాలి క్రీస్తునందున్న కృప చేత నీవు బలవంతుడు కమ్ము నా కుమారుడా తిమోతి నీవు బలవంతుడవు కమ్ము అని పౌలు గారు తిమోతితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే ఈ మాట ఒక తిమోతికే కాదు మనకు కూడా మనం బలవంతులము కావాలా బలంగా ఉండాలా బలవంతులం కావాలా అంటే అవును నీవు బలవంతుడవు కమ్ము అన్నాడు మరి బలం అంటే ఏంటి ఎవరు బలవంతులు లోకంలో బలాల గురించి మనం చూసాం అంగబలం అర్ధబలం ప్రజాబలం జనబలం ఇవి ప్రపంచంలో చెప్పుకుంటున్నారు మరి బైబిల్లో బైబిల్లో పాత నిబంధనలో చాలా చోట్ల ఏమంటే నిమ్మరోజు దేవుని ఎదుట పరాక్రమము గలవాడు అని మనం చదువుకున్నాం ఇక సంసోను దేవుడి సంసోనికి ఇచ్చినటువంటి బలం ఖండబలం అది ఆత్మ చేత ఇవ్వబడిన బలం అది ఆ బలముతోనే మరి వీరుడిగా పచ్చిదవడ ఎముకతో వెయ్యి మందిని చంపటం 
ఫిలిస్తీన్లందరినీ ఒంటి చేతితో చంపేయడం చివరికి తన ప్రాణాలు విడుస్తూ కూడా ఆ దాగోను దేవత ఫిలిస్తీన్ల గుడి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి రెండు స్తంభాలను తన ఒంటి చేతితో తన చేతులతోనే ఒట్టి చేతులతో కోలదోసి ఆ గుడినే పడద్రోయడం కొన్ని వేల మంది ఆ రోజు చచ్చిపోవడం ఒక మహావీరుడిగా బలపరాక్రమం కలిగిన వాడిగా సంసోన్ మనకు కనిపిస్తాడు కానీ ఇవన్నీ బలం కాదు అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే చరిత్రలో ధన బలం ఉన్నవాడు నాశనం అయిపోవడం మీరు చూసి ఉంటారు ప్రజాబలం ఉన్నవాడు కొన్నాళ్ళే పరిమితం అది ఈరోజు ఎంతోమంది మాకు ప్రజాబలం ఉందని చెప్పుకున్న నాయకులు గొప్పవాళ్ళందరూ కూడా ఓడిపోయి అధికారం లేక ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కని స్థితిలో ఇళ్లకు పరిమితమైన ఎంతోమంది నాయకులు ఉన్నారు ప్రజాబలం మాకు ఉందని చెప్పిన పార్టీలు ఉన్నాయి కానీ లేదు ఈరోజు కనుక మనం చెప్పుకుంటున్న ఈ బలాలు ప్రజాబలం ఎక్కువ కాలం ఉండేది కాదు అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు పోతుంది తెలియదు ఇక ధనబలం అర్ధబలం అది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు ఇక కండబలం అంటారా దీని గురించి ఎంత తక్కువ చెప్పుకుంటే అంత మంచిది వయసులో శరీరం బలంగా ఉండొచ్చు కానీ వయసు మళ్ళే కొద్దీ ఆ బలం అనేది పోతుంది తాత్కాలికంగా ఉండి కొంతకాలం ఉండి పోయే బలం గురించి దేవుడు మాట్లాడేప్పుడు కూడా ఆయన మాటలు శాశ్వతమైనవి ఆయన పనులు శాశ్వతమైనవి ఆయన చెప్పే ఏదైనా శాశ్వతమైనది స్థిరమైనదై ఉంటుంది అపోస్తుడైన పౌలు తిమోతికి మాట్లాడుతూ నా కుమారుడా తిమోతి నీవు బలవంతుడవు కమ్ము నువ్వు బలవంతుడువు కావాలి నాయన అన్నాడు అది ఎలాంటి బలము అని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం లేఖనాలలోనికి వెళ్ళాలి మతిసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుంచి చదువుదాం బాప్తిజం ఇచ్చు యోహాను దినములు మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు పరలోక రాజ్యము బలత్కారముగా పట్టబడుచున్నది బలత్కారులు దానిని ఆక్రమించుకొనుచున్నారు ప్రిలరా ఇక్కడ ఒక విశేషమైన సంగతిని యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు నిజంగా అండి యేసుక్రీస్తు మాటలు చాలా జ్ఞానయుక్తమైనవి విశేషమైనవి కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే చాలా సంగతులు యేసుక్రీస్తు మాట్లాడిన వాటిలో చాలా విషయాలు ఏదో చదవగానే అర్థమైపోయేంత చిన్నగా ఉండవండి ఇంకా పైగా వివాదాస్పదమైనవిగా సందర్భానికి సరిపోయినవిగా కాకుండా ఏదో సందర్భానికి సంబంధం లేని మాటలుగా ఆయన మాటలు కనబడుతూ ఉంటాయి కానీ ఆయన మహామేధావి సుమండి ఏదో లోక సంబంధమైన చిన్న చిన్న మిడిమిడి జ్ఞానంతో మనుషులు మాట్లాడుకునే ఏదో కవులలానో రచయితలలానో ఆయన మాట్లాడ్డు ఆయన పరలోకపు జ్ఞాని మహాజ్ఞాని కనుక ఆయన మాటలు అంత సులువుగా మనం పట్టుకోలేం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న మాటలో కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నది ఏమిటంటే పరలోక రాజ్యము బలత్కారముగా పట్టబడుచున్నది బలత్కారులు దానిని ఆక్రమించుకొనుచున్నారు అన్నాడు ఈ మాట వినగానే వెంటనే ఎవరికైనా ఏం డౌట్ వస్తుందండి పరలోక రాజ్యము బలత్కారంగా పట్టబడడం ఏంటి ఒక దేశాన్ని బలత్కారంగా పట్టుకోవడం మనం చరిత్రలో చూసాం బలం ఉన్న రాజు బలహీనుడైన రాజుని యుద్ధం చేసి బలత్కారంగా పట్టుకుంటాడు మీకు తెలుసు కదా చరిత్రలో ఒక అలెగ్జాండర్ కావచ్చు ఒక నెబుగద్ నేజర్ రాజు కావచ్చు ఒక పర్షియన్ కింగ్డమ్ కావచ్చు లేదంటే ఒక నెపోలియన్ కావచ్చు వీళ్ళంతా కూడా ఇతర రాజ్యాలపై దండెత్తారు బలవంతంగా మారణ హోమం సృష్టించారు రక్తపాతం సృష్టించారు బలవంతంగా దాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు ఆ రాజ్యాలను పట్టుకున్నారు క్రూరులైన బలత్కారంతో క్రూరులైన రాజులు బలత్కారులైన రాజులు బలహీనమైన రాజ్యాలను పట్టుకున్నారు అంటే సబబ్ అది అర్థమవుతుంది అది కానీ బలత్కారులు పరలోక రాజ్యాన్ని పట్టుకోవడం ఏంటి బలత్కారంగా పట్టబడడం ఏంటి ఈ భూమి మీద ఒక చిన్న రాజ్యం బలత్కారంగా పట్టబడింది అంటే అర్థం ఉంది ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న సామ్రాజ్యాలు బలత్కారంగా పట్టబడ్డాయంటే అర్థం ఉంది కానీ పరలోక రాజ్యము బలత్కారంగా పట్టబడడం ఏమిటి దానిని బలత్కారంగా పట్టుకోగలిగిన ఆ బలత్కారులు ఎవరు వాళ్ళు బలత్కారముగా పట్టుకుంటే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు వదిలేశాడా దేవుడు వాళ్ళకి విడిచిపెట్టాడా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చాడా లేక దేవుడు అప్పగించేశాడా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించాలి సహజంగా అండి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా మనకు బైబిల్లో కొన్ని వచనాలు 
బైబిల్ను అంతా జ్ఞాపకం పెట్టుకునేవాళ్ళు కానీ బైబిల్పై అంత అవగాహన కలిగి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా క్రైస్తవులే బైబిల్ను సరిగ్గా చదివేవాళ్ళు లేరు బైబిల్పై ఒక అవగాహన పట్టు సాధించాలి అనుకునేవాళ్ళు లేరు నామకార్థంగా అవసరాల కోసం రోజుకోసారి బైబిల్ చదవాలనుకుని చదివేటువంటి క్రైస్తవులు అయిపోవడం వలన బైబిల్లో ఉన్న ముఖ్యముల వంటి ఎన్నో విలువైన సంగతులు అండి అలాగే మరుగున పడి ఉన్నాయి పుస్తకానికే పరిమితమయ్యాయి క్రైస్తవుల మస్తిష్కాలలోనికి అవి చొరబడలేదు ప్రవేశించలేదు ఈ విషయం కూడా అలాంటిదే మీరు కూడా ఆలోచించండి సహజంగా ఎవరైనా అడుగుతారు ఏంటండి యేసుక్రీస్తు ఎలా అంటున్నాడు పరలోక రాజ్యాన్ని నీతిమంతులు కదా ఆక్రమించుకుంటారు ఆ నీతిమంతులు ఎలాంటి వాళ్ళు సౌమ్యులు సాత్వికత కలిగిన వాళ్ళు మృదుత్వం కలిగిన వాళ్ళు మంచివాళ్ళు సాత్వికులు మంచివాళ్ళైన వాళ్ళకు పరలోకం అని చెప్పిన యశుక్రీస్తే పరలోక రాజ్యం బలత్కారంగా పట్టబడుచున్నది బలత్కారులు దాన్ని ఆక్రమించుకొని చున్నారు అంటున్నాడు బలం కలిగిన వాడు బలత్కారంతో నిండిన వాడు వెళ్ళి పరలోకాన్ని పట్టుకుంటే మనలాంటి పేదవాళ్ళు మనలాంటి దీనులు ఏంటండి మా పరిస్థితి ఏంటండి అని చాలామందికి అనుమానం వస్తుంది ప్రిల్లరా బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడంలో కాస్తంత శ్రమ పడాలి ఎప్పుడు శ్రమ తీసుకుంటావు నువ్వు ఇష్టపడినప్పుడు పిల్లలు తమకు ఇష్టమైన కోర్సు ఒక పైలట్ కావాలనుకోండి చిన్న విషయం కాదు కదండి ఆకాశంలోనికి వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ నుంచి పడిపోతే ఏం లేదు ప్రాణాలే పోతాయి కానీ ఒక పైలట్ కావాలన్న ఆశ ఇష్టం వడికుంటే ప్రాణాలు పోతాయి లేదంటే కింద పడిపోతే ఏమవుతాం లేదా ప్రమాదం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఆలోచించడు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు ఎందుకంటే ఇష్టం అది ఇక ఒక ఆర్మీ ఆర్మీలోనికి వెళ్ళాలి దేశానికి సేవ చేయాలని చాలామంది యువత అనుకుంటారు ఆర్మీలో చేరడం అంటే ఏదో ఆట కాదు కదండి యుద్ధం వచ్చిందనుకోండి ప్రాణాలే పోతాయి ప్రాణాలే పోయే పరిస్థితి ఉందని తెలిసినా ఎందుకు ఆర్మీలోనికి వెళుతున్నావు ఇష్టం అంటే నువ్వు ఇష్టపడేదాని కొరకు ఎంత శ్రమైనా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నావు కదా అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా మరి నిజంగా దేవుని మాట నువ్వు ఇష్టపడితే నువ్వు శ్రమ తీసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టపడాలి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు కూడా అండి తాను చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక చోట చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా మరో చోట చెప్పడండి సాత్వికులు ధన్యులు దీన మనసు గలవారు ధన్యులు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు వారు పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుందురు అని కొండ మీద ప్రసంగం చేసిన ఈయనే మతీశ్వర్త ఐదో అధ్యాయంలో ప్రసంగం చేసిన ఈయనే పదకొండవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి బలత్కారులు ఆక్రమించుకుంటున్నారు అని పూర్తిగా రివర్స్లో మాట్లాడతాడు అని మీరు భావించకండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా రెండు మాటలు చెప్పడం నిజమే ఐదో అధ్యాయంలో చెప్పాడు కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పాడు ఏమండి సాత్వికులు ధాన్యులు అన్నాడు పర్లో భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారన్నాడు ఏమండి ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్పాడు పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవడంలో మంచివాళ్ళు ఉన్నారు మరి బలత్కారులు ఆక్రమించడం ఏమిటి అని మనం కంగారు పడుతున్నాం ఎందుకు కంగారు పడుతున్నాము అంటే మనకు ఒక నెగిటివ్ థాట్ ఉందండి బలత్కారులు అనగానే ఒక నెగిటివ్ థాట్ మనకు ఉండిపోయింది ఎందుకంటే బలత్కారం అనే ఈ పదం అండి ఎక్కువగా చెడ్డ సంఘటనలలోనే మనం వింటాం బలత్కారం అన్న ఈ పదం చెడ్డ సంఘటనలలోనే మనం వింటాం ఉదాహరణకు పలానా వాడు అమ్మాయిపై బలత్కారం చేశాడు అంటే ఒక ఒక రేప్ కేసు అందులో మనం ఉపయోగించిన భాష ఏంటి బలత్కారం బలత్కారం అనగానే చెడు పలానా వాడు బలత్కారంగా వాళ్ళ ఆస్తిని దోచుకున్నాడు అనగానే అది కూడా ఒక చెడు సంఘటన అంతేకాదు బైబుల్లో కూడా మరి ఉదాహరణకు ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయము నాలుగు అలాగే పదకొండు వచనాలను కూడా మీరు చూడగలిగితే అక్కడ కూడా ఏముంటుందో తెలుసా నెఫీలులు అనేవాళ్ళు భూమి మీద ఉన్నారు ఆ దినములలో అని చెప్పాడు నాలుగు వచనంలో ఆ దినములలో నెఫీలు నెఫీలు అంటే అక్కడ పుట్టినోట్లో మూడిచ్చాడు దానికి అర్థం ఇచ్చాడు చూడండి నెఫీలు అంటే బలత్కారులు బలత్కారులు ఇక పద మరి పదకొండవ వచనాన్ని చూడగలిగితే భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయి ఉన్నది భూలో భూలోకము బలత్కారముతో నిండి ఉన్నది అదే మాట పదమూడవ వచనంలో కూడా చెబుతున్నాడు దేవుడు నవాహుతో సమస్త శరీరుల బలత్కార శరీరుల మూలముగా భూమి బలత్కారంతో నిండి ఉన్నది గనక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చి ఉన్నది ప్రిల్లరా మనం చదివిన సందర్భాలు కూడా చూస్తే 
బలత్కారులు అనబడిన వాళ్లను నెఫీలులు అన్నాడు వాళ్ళు భూమిని బలత్కారంతో నింపారు అంటున్నాడు భూమి బలత్కారంతో నిండడం వలన దేవుడు దానిని శిక్షిస్తున్నట్లుగా కూడా ఆది ఖండంలో మనం చూస్తున్నాం అంటే చాలా చెడ్డ సంఘటనల్లో ఎక్కువగా బలత్కారం అనే పదం ఒక నెగిటివ్ థాట్లో మనం విన్నాం గనక మరి బలత్కారులు పరలోకాన్ని ఆక్రమించుకోవడం ఏంటి అని ఒక ఆలోచన మనకు వస్తుంది ఒకసారి బలత్కారులు అన్న పదానికి ఏమైనా ఒక పాజిటివ్ థాట్ ఏమైనా ఉందో ఆలోచించండి ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు చెప్పాడంటే మనం అన్ని కోణాలలోనూ ఆలోచించాలి ఏమండి దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరి ఇలాంటి సందర్భం ఏమైనా మిగతా చోట్ల మిగిలిన పుస్తకాలలో ఎక్కడైనా ఉందా అని మనం కాస్త ముందుకు వెళ్ళగలిగితేనండి మరి లోకసువార్త పదహారవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో ఒక మాట మనకు కనిపిస్తూ ఉంది వ్యూహాను కాలం వరకు ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలను ఉండిరి అప్పటి నుండి దేవుని రాజ్య సువార్త ప్రకటింపబడుచున్నది ప్రతివాడు ఆ రాజ్యములో బలవంతముగా జ్వరబడుచున్నాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రతివాడు బలవంతంగా జ్వరబడుచున్నాడు అన్నాడు మతీసు వార్తలో పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలోనేమో బలత్కారులు దాన్ని ఆక్రమించుకొని చున్నారు అన్నాడు ఇక్కడ బలవంతముగా అంటే బలవంతముగా అంటే ఎవరు బలవంతంగా చొరబడుతున్నారు బలవంతులే బలవంతంగా ఎవరు చొరబడతారండి బలవంతంగా బలవంతులు బలవంతులు బలత్కారులు అన్న పదానికి పర్యాయ పదమే ఆ రెండింటికి అర్థం ఒక్కటే అమ్మాయిని బలత్కరించాడు అన్న బలవంతం చేశాడు అన్న ఒకటే కదండి అర్థం రెండు ఒకటే రెండు ఒకటే అంటే ఒకే అర్థాన్నిచ్చే రెండు పర్యాయ పదాలే బలత్కారము బలవంతము ఇక్కడ ఈ రెండు సందర్భాలను చూసిన బలవంతముగా దేవుని రాజ్యంలో చొరబడుచున్నారు బలత్కారులు చొరబడుచున్నారు అంటే బలం కలిగిన వాళ్ళు ఇంతకీ పరలోక రాజ్యంలో చొరబడుచున్నది ఎవరు బలము కలిగిన వాళ్ళు బలం కలిగిన వాళ్ళు ఏమండి బలం కలిగిన వాడు వెళ్ళిపోతే బలం లేని వాడి పరిస్థితి ఏమిటండి అని అనుకుంటున్నారేమో ఈ బలవంతంగా అన్న పదం మీద కూడా మనకు నెగిటివ్ థింకింగ్ ఎక్కువ ఉందండి వ్యతిరేక వ్యతిరేకమైన భావం ఉంది మనకి ఎందుకంటే కొన్ని వచనాలను మనం మైండ్లో పెట్టుకున్నాం కొన్ని వచనాలను మనసులో పెట్టుకున్నాం ఉదాహరణకు ఒక వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను లోక సువార్త మొదటి అధ్యాయము యాభై రెండవ వచనం సింహాసనముల నుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనులను ఆయన ఎక్కించాడు సింహాసనం నుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనులను ఆయన ఎక్కించాడు ఏమంటే ఇక అదే విధంగా మరొక వచనం చూస్తే మార్క్స్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనం కురేనీయుడైన సీమోను పట్టుకొని మరి శిలువ మోయాలు యేసుక్రీస్తు మోయలేకపోతున్నాడు కదండి అప్పటికే ఆయన ఎన్నో దెబ్బలు కొట్టారు ఆయనలో ఉన్న శక్తి అంతా సన్నగిల్లిపోయింది శిలువ మోయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు రోమా సైనికులు ఏం చేశారో మీరు చదివారు కదా కురేనీయుడైన సీమోను ఒక పల్లెటూరు నుంచి వస్తున్నాడు ఆ పల్లెటూరు వాడైన కురేనీయుడైన సీమోను పట్టుకొని ఏసుక్రీస్తు యొక్క శిలువను మోయమని ఏం చేశారట వాళ్ళు బలవంతము చేసి రీ అంటే బలవంతం అనగానే ఇష్టం లేకుండా మనకి ఇష్టం లేకుండా మన మీద పెట్టేయటం అది బలవంతం చేయటం ఇలాగా వ్యతిరేకమైన భావజాలం కలిగినటువంటి సందర్భాలను మనం మనసులో పెట్టుకోవటం వలన ఏసుక్రీస్తు అన్న ఆ వాక్యం కూడా కాస్త వ్యతిరేకంగానే మనకు కనబడుతుంది బలవంతంగా జ్వరబడ్డం ఏంటండి బలత్కారులు చొరబడడం ఏమిటండి ఈ బలవంతులు ఎవరు ఈ బలత్కారులు ఎవరు ఒకనాడు నిమ్మరొద్దులాగా పర బలపరాక్రమములు కలిగి భూమి మీద బలత్కారంతో నింపిన నెఫీలు వంటి వాళ్ళ వాళ్ళు భూలోకాన్ని ఒకనాడు పట్టుకున్నారు భూలోకాన్ని బలత్కారంతో నింపారు ఇప్పుడు వాళ్ళు పరలోక రాజ్యాన్ని బలత్కారంతో పట్టుకుంటారా అని మీరేమీ కంగారు పడవలసినటువంటి అవసరత లేదు ఎందుకంటే బైబిల్లో దేవుడు విశేషమైన సంగతులు రాయించాడు మనం తీయాలి దాన్ని చూడాలి చదవాలి ఎన్నో సంగతులు ఎన్నో చోట్ల వ్రాయబడ్డాయి కానీ మనం అంత దూరం వెళ్ళవండి ఎందుకు బైబిల్లో లోతుకు వెళ్ళవండి సత్యమైనది బహులోతుగా దూరంగా ఉందన్నాడు కానీ మనం వెళ్ళాం ప్రిల్లరా యేసుక్రీస్తు అన్న మాటల వెనక ఎంతటి పరమార్థం ఉందో ఒక్కొక్క వచనాన్ని మీ కళ్ళ ముందు ఉంచుతాను మీరు ఆలోచిస్తూ బైబిల్ను చూస్తూ జాగ్రత్తగా చదవండి పరమగీతము 
ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం ఏముంది ప్రేమ మరణమంత బలవంతమైనది ప్రిలరా పరలోక రాజ్యములోనికి బలవంతంగా చొరబడుచున్నారు బలత్కారులు ఆక్రమించుకుంటున్నారు అంటే ఏదో దౌర్జన్యంగా దౌర్జన్యంగా ప్రవేశిస్తున్నారు లేదా యుద్ధం చేసి బలంగా పట్టేసుకుంటున్నారు దేవుడికి ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు అని కాదండి దాని అర్థం మీరు అంటున్న ఆ బలవంతం అనే పదం ఉందే ఆ పదానికి మరొక అర్థం కూడా ఉంది విస్తృతమైన అర్థం ఉంది సందర్భాన్ని బట్టి ఆ పదానికి భావం మారిపోద్ది సందర్భాన్ని బట్టి నువ్వు చెడు సందర్భంలో ఆ పదాన్ని ఉపయోగించావు నువ్వు చెడ్డ అర్థమే కానీ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ప్రేమ మరణమంత బలవంతమైనది అంటే మరణము బలవంతమైందంటే అవును ఎవరినైనా తీసుకెళ్ళగలిగిన కబళించగలిగిన శక్తి దేనికి ఉంది మరణానికి ఉంది మరణానికి ఏముంది ఎవరినైనా కబళించేస్తుంది ఏమండి ఇతను మైక్ టైసన్ అండి ఇతన్ని మరణం ఏం చేయలేదండి అనగలరా ఏమండి ఇతను కోడి రామ్మూర్తి అండి మరి మంచి పేలవానండి విజయనగరంలో ఏమైనా చేయగలరా ఏ మరణం ఏం చేయలేదు అనగలరా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా తుడిచిపెట్టేగల శక్తి దేనికి ఉంది అంటే అన్నిటికంటే బలవంతమైనది మరణం అని మనకు తెలుసు అంటే ఎంతటి బలవంతుడినైనా ఎలాంటి వాడినైనా ప్రజాబలం ఉన్న వాడినైనా ధన బలం ఉన్న వాడినైనా అంగబలం ఉన్న వాడినైనా ఎవరినైనా మడిచిపెట్టేయగలదేది మరణం గనుక మరణం ఎలా బలవంతమైనదో మరణమంత బలవంతమైనది ఇంకోటి ఉందట బలం కలిగినది ఏంటది ప్రేమ అంటే ప్రేమకు కూడా అంత బలం ఉందా ఉంది ప్రేమకు కూడా అంత బలం ఉంది బలం అనగానే ఈ ప్రపంచంలో అంగబలం అర్ధబలం ప్రజాబలం ఇవే చూశారు కానీ దేవుడు చెబుతున్నాడు మరో బలం గురించి ప్రేమ ప్రేమ కొంత బలం ఉంటుందా అంటే అవును కొన్ని వచనాలు మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీకు బలవంతం అన్న ఈ పదం మీద నెగిటివ్ థాట్ పోతుంది పాజిటివ్ థాట్ వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు ఏమండి అపోస్తుల కార్యాలు పదహారవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం వారు ఎక్కడున్నారు మాసిదేనియా దేశంలో ఉన్నారు ఏమండి మరి లూదియా అని ఒక భక్తి గల ఒక స్త్రీ మరి వాళ్ళు విశ్రాంతి దినమున నదీ తీరమున ప్రార్థన చేస్తుండగా ఆ వాక్యం చెబుతుండగా ఈ స్త్రీ వింటుంది అపోస్తుడైన పౌలు మాటలు వింటుంది ఆమె ఓదారంగు పొడి అమ్ముకునే తుయతైర పట్నస్థురాలు ఏమండి ఇదంతా మీ అందరికీ తెలుసు ఆ పదిహేను వచనాలు ఏముందంటే ఆ తుయతైర పట్నస్థురాలైన లూదియా ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును బాప్తిజము పొందినప్పుడు అంటే పౌలు గారి వాక్యం విని ఆమె బా మారిపోయి బాప్తిజమం తీసుకుంది అలా బాప్తిజమం తీసుకున్నప్పుడు ఆమె అంటుంది నేను ప్రభువునందు విశ్వాసము గలదానినని మీరు ఎంచితే నేను నిజంగా భక్తురాలని ప్రభువునందు విశ్వాసము గలదానిని అని మీకు అనిపిస్తే మీరు ఎంచితే నా ఇంటికి వచ్చి ఉండుడని వేడుకొని మమ్మును బలవంతము చేసాను లూదియా ఏం చేసిందట నాకు విశ్వాసం ఉందని నేను విశ్వాసం రాలనని మీరు నమ్మితే మా ఇంటికి మీరు రావలసిందే మా ఇంట్లో ఉండవలసిందే అని ఆమె బలవంతం చేసిందట ఎవరిని పౌలు గారిని పౌలు గారితో ఉన్నవారిని ఎక్కడ మీరు ఆలోచించండి ఇది ఏ రకమైన బలవంతం ఏ రకమైన బలవంతం అండి అందులో ప్రేమ ఆ ప్రేమను కాదనలేకపోయాడు ఆ ప్రేమ ఆమె చూపించే ప్రేమ పౌలు గారు కాదనలేక ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇక్కడ మీరు ఆలోచిస్తే వాక్యము చెప్పి ఒక కుటుంబాన్ని మార్చాడు ఆ కుటుంబం తన దగ్గరకు రమ్మని తమ ఇంటికి రమ్మని బ్రతిమలాడితే వాళ్ళు చూపే ప్రేమకు మరి కట్టుబడిపోయాడు లొంగిపోయాడు పౌలు లొంగిపోయాడు ఇక్కడ ఏది బలవంతమైంది చెప్పండి వాళ్ళు చూపిన ప్రేమ ప్రేమ బలవంతమైనది కనుక బలవంతము అనగానే మనం ఎప్పుడు కూడా చెడు వైపే వెళ్ళిపోతాం అమ్మాయిని అబ్బాయి బలవంతం చేశాడు ఆస్తిరాయమని బలవంతం చేశారు బలవంతంగా చంపేశారు ఇలాంటివన్నీ మనసులో పెట్టుకున్నాం కనుక బలవంతం అనే పదానికి ఇంకా అవే అర్థాలు అనుకుంటున్నాం నో ఒక లూదియా ప్రేమ చూపింది ఆ ప్రేమ బలమైనది గనక ఆ బలానికి పౌలు లొంగిపోయాడు అంతేకాదు సామెతల గ్రంథము ఏమండి మరి ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము 
మరొక వచనాన్ని దీనికంటే ముందు దీనికంటే ముందు మరొక వచనాన్ని మీకు చెబుతాను యేసుక్రీస్తు అనేక సందర్భాలలో చెబుతూ ఉంటాడు ఒకడు మిమ్మల్ని మైలు దూరం రమ్మని బలవంతం చేసిన ఎడలా రెండు మైళ్ళు వారితో కూడా వెళ్ళు అన్నాడు యేసుప్రభు ఒకవేళ అది చెడ్డదైతే నాయన బలవంతం చేసిన వాళ్ళతో నువ్వు వెళ్ళడం ఏంటి అనడం లేదండి మైలు దూరం రమ్మని బలవంతం చేశారా నువ్వు రెండు మైళ్ళు వెళ్ళు రెండు మైళ్ళు వెళ్ళు అంటే బలవంతం అనేది సందర్భాన్ని బట్టి ఆ పదానికి ఒక మంచి అర్థం ఉంటుంది మర్చిపోకూడదు అన్నమాట ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా సామెతల గ్రంథానికి వద్దాము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఐదవ వచ్చను జ్ఞానము గలవాడు బలవంతుడుగా ఉండును తేడాగా మీరు గమనించండి ఒక్కొక్క వచనాన్ని మేము ముందు పెడుతున్నాను ప్రేమ బలం కలిగింది బలవంతమైనది ఇక రెండవదిగా జ్ఞానము గలవాడు బలవంతుడు అంటే జ్ఞానము కూడా ఏమైందనమాట బలమైనది నెంబర్ వన్ ప్రేమ బలమైనది నెంబర్ టూ జ్ఞానము బలమైనది ఈ రెండు కలిగిన వాడు బలవంతుడు మీకు అర్థమవుతుందా ప్రేమ బలమైనది జ్ఞానము బలమైనది ఈ ప్రేమ జ్ఞానములు కలిగిన వారు బలమైన వారు అందుకే సామెతలు ఇరవై నాలుగు ఐదులో ఏమంటున్నాడు జ్ఞానము గలవాడు బలవంతుడుగా ఉండును జ్ఞానము గలవాడు బలవంతుడుగా ఉండును ఇక మరొక మాటను మనం చూడగలిగితే దానియలు గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనాన్ని మీకు చదివి నేనే వినిపిస్తాను అతడు గెలుచును గాని తన స్వబలము వలన గెలువడు ఆశ్చర్యముగా శత్రువులను నాశనం చేయటేందు అభివృద్ధి పొందుచు ఇష్టమైనట్టుగా జరిగించుచు బలవంతులను బలవంతులను అనగా పరిశుద్ధ జనమును నశింపజేయును ఈ వచనంలో చివరి భాగాన్ని మాత్రం మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి మన సబ్జెక్ట్ను అనుసరించి ఏంటది బలవంతులను అనగా పరిశుద్ధ జనము అన్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి ఈ బలవంతులు ఎవరు అంటే పరిశుద్ధ జనం ఎవరు పరిశుద్ధ జనం దేవుని వాక్యము తెలిసిన వాడు దేవుని జ్ఞానం తెలిసిన వాడు దేవుని ప్రేమను కలిగిన వాడు దేవుని ఎందు వర్దిల్లిన వాడు మాత్రమే పరిశుద్ధ జనము పరిశుద్ధ జనం కనుక బలవంతులు అన్న పేరు ఎవరికి ఉందన్నమాట పరిశుద్ధ జనానికి గనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మరి యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాట మీకు ఇప్పటికే ఒక అవగాహన వచ్చి ఉండాలి ఇప్పటికే ఏంటది పరలోక రాజ్యము బలత్కారముగా పట్టబడుచున్నది బలత్కారము అన్న బలవంతం అన్న ఒకటే ఇంతకీ ఆ బలత్కారము బలవంతము చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఏ దౌర్జన్యకారుడో నరహంతకుడో దోపిడీగాడో వచ్చి దాన్ని పట్టుకునే ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే అలాంటి వారికి పరలోకపు మెట్లు దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు మీకు తెలుసు కదా ఎంతటి బలమైన సాతాను సాతాను ఎంత బలమైంది దాన్ని పట్టి బంధించి పరలోకం నుంచి గెంటేసి పాతాళ లోకంలో బంధించేసాడు దేవుడు తలుచుకుంటే సాతాను దాని బలం ఎంత అండి దాని పవర్ ఎంత వాడు చాలా బలమైన వాడే వాడి బలం ఎంత కానీ వాడిని బంధించేసి పర పాతాళ లోకంలో తొక్కేశాడు దేవుడు ధనవంతుడు ధనవంతుడు ఎంత ధనవంతు ఈ భూమి మీద లాజరు పేదవాడైన పరదేశ్కి వెళ్ళిపోయాడు ధనవంతుడు ఎంతో ధనం ఉంది కానీ పరదేశ్ ఛాయలకు కూడా వాడు వెళ్ళలేకపోయాడు ఏది లాగేసింది పాతాళ లోకం అగ్ని అగ్ని జ్వాలలు వాడిని లాగేసాయి గనుక ఈ భూమి మీద అంద అంగబలము అర్ధబలము ప్రజాబలము జనబలము ఉన్నవాడు కాదండి దేవుని జ్ఞానము కలిగిన వాడు దేవుని ప్రేమ కలిగిన వాడు తనకున్న ప్రేమ అనే బలం చేత తనకున్న జ్ఞానం అనే బలం చేత పరలోక రాజ్యాల్లో ప్రవేశించేస్తున్నాడు దేవుడు కాదని లేకపోతున్నాడు ఎందుకు వాళ్ళు ప్రేమ కలిగిన జనులు వాళ్ళు జ్ఞానం కలిగిన జనులు వారు బలవంతంగా దాన్ని ఆక్రమించుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు చూపించేటువంటి ఆ బలం ఏంటి ప్రేమ ప్రేమ మరణం అంత బలవంతమైనది ఒక లూదియా ఎలాగైతే పౌలు గారిని బలవంతం చేసి మా ఇంటికి రండి మా ఆతిథ్యం మీరు స్వీకరించండి అన్నప్పుడు పౌలు ఎలా కాదని లేకపోయాడో దేవుని పిల్లలైన పరిశుద్ధ జనం 
వాళ్ళు చూపించే ప్రేమను దేవుడు కాదని లేక వాళ్ళకి పర్లోకం ఇచ్చేస్తున్నాడు ఆ విధంగా వాళ్ళు పర్లోక రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకుంటున్నారే తప్ప ఏదో దౌర్జన్యం చేసే దౌర్జన్య కాండ జరిగించే వాళ్ళు పర్లోక రాజ్యాన్ని మరి ఆక్రమించుకోవటం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు చెప్పిన ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఎందుకంటే క్రీస్తు కృపను బట్టి తిమోతి నువ్వు బలవంతుడవు కమ్ము అన్నాడు ఈరోజు క్రైస్తవులుగా మనం బలవంతులం కావాలి తిమోతికి వ్రాసింది తిమోతికి అనుకోకండి ఈరోజు మనము బలవంతులం కావాలి ఎందుకు మనము బలవంతులము కావలసి ఉందో యేసుక్రీస్తు ఒక సందర్భాన్ని చెబుతున్నాడు కాస్త మీరు కూడా మనసు పెట్టండి మతీసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము మరి ఇరవై రెండు నుండి చదువుదాం ఇరవై రెండు నుంచి చదువుదాం జాగ్రత్తగా వినాలి సుమండి ఈ సందర్భం చాలామందికి అర్థం కాని సందర్భం ఇది జాగ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అప్పుడు దయ్యము పట్టిన గుడ్డివాడును మోగవాడునైన ఒకడు ఆయన యొద్దకు తేబడెను గుడ్డివాడు మోగవాడు దయ్యము పట్టిన గుడ్డివాడు మోగవాడు అయిన ఒకడు ఆయన యొద్దకు తేబడ్డాడు ఆయన వాణిని స్వస్థపరిచినందున ఆ మోగవాడు మాటలాడు శక్తియు చూపును గలవాడాయను యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడైతే దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడో మరి చూపు వచ్చిందట మాట్లాడే శక్తి వచ్చిందట నిజంగా అండి ఈరోజు మనం పుస్తకంలో చదువుకుంటున్నాం కానీ అండి బైబిల్లో ఒక్కసారి మన కళ్ళ ముందు అలా జరిగితే ఎలా ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి పుస్తకంలో చదువుతుంటే జనరల్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మనం అనుభవించాలి ఏదైనా అనుభవించాలి నేనైతే బైబిల్ చదివేటప్పుడు అదే నా కళ్ళ అసలు మన దగ్గర జరిగితే నా కళ్ళ ముందు జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అని ఊహించుకుంటాను గనకనే దాని మీద ఎక్కువ థాట్స్ నేను తెచ్చుకోగలుగుతాను పుస్తకంలో ఉన్న చదువుకుంటే వెళ్ళిపోతే ఏం అర్థం కాదండి అక్కడ మనం ఉంటే అసలు ఎలా ఉండేది ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది జాగ్రత్తగా మొత్తాన్ని ఆలోచించుకోవాలి ఆ రోజు యశుక్రీస్ చేసిన అద్భుతాలండి వండర్స్ అండి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసే ఆ రోజు ప్రజల్లో గలిబిలి 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 ఎవరైనా 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 కొంతమంది ఆయన మంచివాడు అంటున్నారు కొంతమంది ఏమో క్రీస్తు కాదా ఈయన ఈయనే క్రీస్తు అయ్యి ఉండొచ్చు అంటున్నారు మరి కొంతమంది ఏమి క్రీస్తు ఒకవేళ ఈయన కాకపోతే వేరే క్రీస్తు వచ్చినా ఏం చేసింది దానికంటే ఎక్కువ చేస్తాడా అని కూడా అనేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఒక బ్యాచ్ ఉన్నారు ఈయన క్రీస్తు అని ఒకవేళ ప్రజలు నమ్మితే అస్సలు సహించలేకపోతున్నారు ఎవరు వాళ్ళు ఆ యూదులు శాస్త్రులు పరిచయులు అక్కడ ఉన్నటువంటి శాస్త్రులు పరిచయులు ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఈ మహాసూచక్రియ జరిగిందో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు చూడండి ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు చూడండి అందుకు ప్రజలందరూ విస్మయం ఉంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా అని చెప్పుకొని చుండిరి అంటే దావీదు కుమారుడు క్రీస్తు ఈయన క్రీస్తు కాడా ఎంత అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు ఈయన కాదా ఈయన దావీదు కుమారుడు కాదా అని చెప్పుకొని చున్నారట ఎప్పుడైతే ఈ మాటలు ప్రజలలోనికి వచ్చేసాయో అక్కడే ఉన్నారండి ఎవరు దుష్టులు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం పరిచయులు ఆ మాట విని ఏ మాట ప్రజల్లో వచ్చిన మాట ఈ దావిదు కుమారుడు కాడా అంటే ఆయనకు పాజిటివ్గా వస్తుంది వాళ్ళల్లో ఆలోచన ఈయన క్రీస్తేమో ఈయనే మస్సయ్యేమో వాళ్ళు నమ్మేస్తారేమో ఎక్కడ నమ్మేస్తారు అనే ఆలోచన ఇదిగో వీళ్ళకి వచ్చేసి వీళ్ళు అంటున్నారు ఆ మాట పరిచయులు విని వీడు దయ్యములకు అధిపతి అయిన బయల్ జిబులు వాళ్ళనే దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్నాడు కానీ మరి ఒక్కని వాళ్ళన కాదని రే ఎవరు పిచ్చోళ్ళారా ఇవన్నీ జరుగుతుంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారా ఆయన ఏమైనా క్రీస్తు అనుకుంటున్నారా ఎలా దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాడో తెలుసా బయల్ జిబులు వలన బయల్ జిబులు దయ్యములకు అధిపతి అది బయల్ జిబులు వలన దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాడు చూసారండి విష బీజాలు విష బీజాలు ఒక మనిషి గురించి మరో మనిషి మంచి మాట్లాడితే సహించలేని అసూయ ఈర్ష్యలతో నిండిపోయిన లోకం అండి ఇది యేసుక్రీస్తుకి మంచి పేరు వస్తుంటే సహించలేక ఈరోజు చాలామందికి జయశాలి గారికి మంచి పేరు వస్తుంటే సహించలేక అక్కసు వెళ్ళగక్కుతున్నారు అంటుంటారు కదండి కళల్లో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారని అలాగూ యేసుక్రీస్తుకు ఒక మంచి పేరు ప్రజలలో గుర్తింపు వస్తుంటే ఎక్కడ ప్రజలు ఆయన వైపు తిరిగిపోతారు అని ఆ అసూయ ద్వేషాలతో రగిలిపోతున్నటువంటి వీళ్ళు వాస్తవాన్ని విరచడానికి అసత్యాన్ని విషాన్ని చూడండి ఎలా చిమ్ముతున్నారు పిచ్చివాళ్ళారా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు దయ్యములకు అధిపతి అయిన బయల్ జిబులు వాళ్ళనే ఇతను దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్నాడు నిజంగా మాట వినగానే యేసు క్రీస్తు కోపం వచ్చిందండి ఆ మాట వాళ్ళు అంటున్నారంటే వాళ్ళు ఏ తలంపులతో ఏ మన ఏది మనసులో పెట్టుకున్నారు ఏది మనసులో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ తలంపులు ఎరిగాడు చూడండి ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఆయన వారి తలంపులను ఎరిగి 
వారితో ఇట్లన్నాడు ఆయన వారి తలంపులు నెరిగాడు అంటే ఎందుకు ఇలా మాట్లాడారు నిజంగా ఒక మాట మాట్లాడారంటే దాని వెనక చాలా ఉంటుందండి ఆ మాట వెనక ఏవో తలంపులు ఉంటాయి మాట పైకి వచ్చింది ఒకటే కానీ దాని వెనక ఎన్నో కోణాలు ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి యేసుక్రీస్తు వాళ్ళ తలంపులను ఎరిగి వారితో ఇట్లన్నాడు ఏమని తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యము పాడైపోవును తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యం ఏమైపోతుంది ఆయన చెప్పింది నిత్య సత్యం కదండి అక్షర సత్యం తనకు తానే విడిపోయింది అనుకోండి ఏమండి ఓ పార్టీ ఉందనుకోండి ఆ పార్టీలోని చీలికలు వచ్చాయనుకోండి పార్టీ ఏమవుతుంది కూలిపోతుంది అది ఒక రాజ్యంలో చీలికలు వచ్చాయనుకోండి ఏమైపోతుంది కూలిపోతుంది ఎస్ ప్రభు అదే అన్నాడు తనకు తానుగా వేరుపడి అందులోనే ఏమండి ఈ రాజ్యానికే వేరుగా ఇంకొకటి లేస్తే కూలిపోతుంది అది ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడూ చూసాం చరిత్రలో ఎన్నో చూసాం తనకు తానుగా వేరుపడిన రాజ్యము కూలిపోతుంది తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన ఏ పట్టణమైనా ఏ ఇల్లైనా నిలవదు ఈ మాటలు మీరు బాగా ఆలోచించుకోండి తనకు తానుగా వేరుపడిన వాడెవడు కూడా నిలవడు తనకు తానుగానే విరోధముగా వేరుపడిన వాడెవడు కూడా నిలవడు మర్చిపోకండి అలా వేరుపడిపోయిన ఏ పట్టణమైనా ఇల్లైనా నిలవదు అని చెబుతూ సాతాను సాతానును వెళ్ళగొట్టిన ఎడల తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడినట్లు కదా అన్నాడు నేను సాతాను అంటున్నారు నేను సాతాను వల్లే దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టుతున్నా అంటున్నాను ఇంతకు నేను వెళ్ళగొట్టేది ఎవరిని సాతానుని నేనే సాతానునైనప్పుడు లేదా నేను సాతాను సంబంధినైనప్పుడు సాతాను సంబంధం ఎందుకు వెళ్ళగొడతాను అంటే సాతాను తనకు తానే వేరుపడుతుందా తనకు తానే వేరుపడిన ఏదైనా నిలవదు కదా తనకు తానే వేరుపడిన పట్టణమైనా ఇల్లైనా నిలవదు కదా అలాంటప్పుడు సాతాను సాతానుకు విరోధంగా ఎందుకు లేస్తుంది నేనే సాతాను వలన దయ్యంలోని వెళ్ళగొట్టేవాడినైతే సాతానుకు విరోధంగా వెళ్ళి ఎందుకు చేస్తాను నేను యశుప్రభు అంటున్నాడు సాతానుకు విరోధంగా నేను ఎందుకు లేస్తాను ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి సాతాను సాతాను వెళ్ళగొట్టిన ఎట్లా తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడును అట్లయితే వాని రాజ్యము ఎలాగు నిలుచును ఇదే జరిగితే అసలు వాడి రాజ్యం ఎక్కడ ఉంటుంది కోల్పోతుంది కదా నేను బయల్జిబూలు వలన దయ్యంలోని వెళ్ళగొట్టుచున్న ఎడల మీ కుమారులు ఎవరి వలన వాటిని వెళ్ళగొట్టుచున్నారు మీ కుమారులు ఎవరి గురించి నేను దయ్యాల వలన నేను బయల్జిబూల వలన దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాను అంటున్నారు మీ కుమారులు ఎవరు వాళ్ళు నా శిష్యులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఒకనాడు డెబ్బై మంది ఆయన అనుచరులుగా ఉన్నారు పన్నెండు మంది అపోస్తులుగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఎవరు అంటే ఆ ప్రజలలోని వాళ్ళే ఆయుధుల్లోని వాళ్ళే మీ కుమారులలోని వారే నాతో వచ్చారు నాతో వచ్చారు నాకు శిష్యులుగా ఉన్నారు డెబ్బై మందిని పంపాడు మీకు తెలుసు కదా డెబ్బై మందిని ఒకసారి పంపాడు పన్నెండు మంది అపోస్తులను ఏర్పరచుకున్నాడు తనను అనుసరించే శిష్యులు ఏమండి దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టారు సువార్త ప్రకటించడం వాళ్ళని పంపాడు ఇద్దరిద్దరిని ఏర్పరచుకొని పంపాడు వాళ్ళు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టారు ఆయన అడుగుతున్నాడు నేను దయ్యం పట్టిన వాడిని దయ్యం వలన వెళ్ళగొడుతున్నాను అంటున్నారు మరి మీ పిల్లలు కూడా వచ్చారు కదా వాళ్ళు దేని వలన వెళ్ళగొడుతున్నారు చెప్పండి అన్నాడు ఏమండి ఇక తర్వాత ఏమంటున్నాడు చూడండి దేవుని ఆత్మ వలన క్షమించండి ఇరవై ఏడవ వచనం చదువుతున్నాను ఏడవై ఏడు నేను బయల్జి భూలు వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్న ఎడల మీ కుమారులు ఎవరి వలన వాటిని వెళ్ళగొట్టుచున్నారు కాబట్టి వారే మీకు తీర్పులై ఉందురు దేవుని ఆత్మ వలన నేను దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్న ఎడల నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యం మీ వద్దకు వచ్చి ఉన్నది అని ఒక విలువైన మాట ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన ఒక విలువైన మాట ఇక్కడ చెప్పండి అదేమిటంటే మో ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధించని ఎడల ఏలాగూ ఆ బలవంతుని ఇంటిలో వచ్చి అతని స్వామాగ్రి దోచుకొనగలడు అన్నాడు నిజంగండి పైన మాట్లాడుతున్న సందర్భం అంతా ఒకలా ఉంది ఈ మాట మరోలా ఉంది చూడండి ఒకసారి ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపని ఎడల ఏలాగూ ఆ బలవంతుని ఇంటిలో వచ్చి అతని సామాగ్రిని దోచుకోగలడు అట్లు బంధించిన ఎడల వాని ఇల్లు వాని ఇల్లు దోచుకొనును నా పక్షముగా నుండని వాడు నాకు విరోధి నాతో కలిసి సమకూర్చని వాడు చెదరగొట్టువాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా పైన మాట్లాడుతున్న సందర్భం అంతా ఒక విధానంలో మనకు అర్థమైంది కానీ 
ఉన్నట్టుండి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినానికి వచ్చేసరికి ఒకడు మొదటట బలవంతుని బంధించకపోతేనట అతని ఇల్లు ఎట్లా దోచుకుంటాడు అతను బంధించిన ఎడల అతని ఇల్లు అతని సామాగ్రిని అంతా దోచేసుకోవచ్చు అసలు ఇదెందుకు చెప్పాడండి అసలు ఇందెందుకు చెప్పాడు ఆ సందర్భంగా ఈ సందర్భానికి సంబంధించిన మాట కాదన్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది ఇంతకీ ఇక్కడ బలవంతుడు ఎవరు ఏమంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు అంటే ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు బలవంతుడు అని ఒకవేళ సాతాను గురించి ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడా సాతాను గురించి ఒకవేళ మాట్లాడితే సాతానును బంధించి యేసుక్రీస్తు ఏమైనా వాడిల్లే దోచుకోవాలా ఏదో కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది చూసారా లేదా మరొక అర్థం ఏమైనా ఉందా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఇదే సందర్భాన్ని మార్కుసు వార్తలో కూడా చెప్తున్నాడు మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం ఒకడు బలవంతుడైన వాణిని మొదట బంధించితేనే తప్ప ఆ బలవంతుని ఇంట చొచ్చి వాని సామాగ్రి దోచుకొన నేరడు బంధించిన ఎడల వాని ఇల్లు దోచుకొనవచ్చును ప్రిలరా ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా ఒకటే కనబడుతుంది అయితే ఇది దేని గురించి మనం ఇప్పటి వరకు బలవంతులు ఎవరు అన్న పాఠాన్ని మనం కొన్ని వచనాలుగా చూసుకుంటూ ముందుకు వచ్చాం ఎవరు బలవంతులు అంటే దేవుని జ్ఞానము కలిగిన వాడు బలవంతుడు దేవుని ప్రేమ కలిగిన వాడు బలవంతుడు బలం అనేది దేవుని జ్ఞానంలో ఉంది ఆయన శక్తి బలం అనేది ఆయన ప్రేమలో ఉంది మరి ఇక్కడ బలవంతులు ఎవరవుతారు మరొక విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకోండి సాతానుకు కూడా బలం ఉంది సాతానికి బలం లేదంటం లేదు మరణము యొక్క బలము గలవాడు అన్న మాట ఎవరికి ఉంది సాతానికి ఉంది గనుక ఇక్కడ సందర్భాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఏసుక్రీస్తు అన్న ఉదాహరణకు అర్థం ఏంటో చెబుతాను జాగ్రత్తగా వినండి ఆయన ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాడండి అక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఏంటా ఎగ్జాంపుల్ ఒకడు బలవంతుడు ఆ బలవంతుడు ఇల్లు తోచుకోవాలంటే ముందు ఆ బలవంతుడిని బంధించాలి అన్నాడు ఎవరు ఎవరైనా సరే ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు గురించా ఇది సాతాను గురించా ఈ బలవంతుడు స్థానంలో ఎవరిని పెడితే బాగుంటుంది ఎవరిని పెడితే యేసుక్రీస్తు బలవంతుడా సాతాను బలవంతుడా యేసుక్రీస్తే బలవంతుడు ఎందుకంటే దయ్యములు ఆయన చూస్తే ఏమవుతాయి గజ 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 వణికిపోతాయి ఆయన మహాశక్తి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు బలవంతుడే అయితే మరి సాతాను ఇంటిని దోచుకోవడం ఏంటి బాగా ఆలోచించండి మరొక వచనాన్ని మీకు చూపిస్తాను లోకాసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని తన ఆవరణమును కాచుకొనుచున్నప్పుడు బలవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడట ఈ రెండు సందర్భాల్లో రెండు పుస్తకాల్లోనేమో బలవంతుని బంధించకపోతే అతని ఇల్లు ఎలా దోచుకోగలం అనే సింపుల్గానే ఉంది కానీ ఇక్కడ కొంచెం డీటెయిల్డ్గా లోక గారు ఇచ్చారనేది నా అభిప్రాయం ఎలా ఇచ్చాడు చూడండి బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని తన ఆవరణమును కాచుకొనుచున్నప్పుడు అతని సొత్తు భద్రముగా ఉండును ఇంతకీ ఆయుధములు ధరించుకొని తన ఆవరణమును కాపాడుకునేవాడు ఎవడు సాతాను కాపాడుకుంటుందా నాశనం చేస్తుందా సాతాను కాపాడుకుంటుందా నాశనం చేస్తుందా నాశనం చేస్తుంది మరి కాపాడుకునేది ఎవరు బలవంతుడు యశు క్రిస్తే కాపాడేవాడు యశు క్రిస్తే ఆయన కాపాడుచున్న ఇల్లేంటి దేవుని ఇల్లు ఇల్లేంటి సంఘం కదా సంఘం దేవుని ఇల్లు కదా దేవుని ఇల్లు ఉంది దేవునికి ఇల్లు ఉంది దేవుని ఇంటి పైన అధికారిగా యేసు క్రీస్తున్నాడు ఆయన బలవంతుడు బలవంతుడుగా తన ఆవరణాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన కాయుచున్నాడు కాయుచున్నాడు అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బలవంతుడైన యేసు క్రీస్తుని బంధించాలి అని శాస్త్రులు పరిచయులు చూస్తున్నారు బంధించడం అంటే ఏదో తాళతో బంధించడం అని కాదండి ప్రజలలో ఆయన గొప్పవాడు కాకుండా ఆపాలి ఆయన క్రియలకు అడ్డుకట్టపడాలి ఆయన బోధలకు అడ్డుకట్టపడాలి అంటే ప్రజలలో ఆయన గొప్పవాడు కాకుండా దేవుని కార్యకలాపాలన్నింటినీ బంధించాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరు శాస్త్రులు పరిచయలు జాగ్రత్తగా వినండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎందుకంటే ఏదో రెండు విధాలుగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మన గురించే చెబుతున్నాడు దీన్ని బలవంతుడైన వాడు యేసుక్రీస్తు ఆయన కా ఆయన కావలి కాయిచున్నటువంటి ఇల్లు సంఘం 
ఆ సంఘమును ఆవరణమును కాయిచున్నవాడు యేసుక్రీస్తు అయితే సాతాను వేసిన ఎత్తుగడ ఏమిటంటే సాతాను వేసిన ఎత్తుగడ ముందు ఈయన్ని కట్టి పడేయాలి ఈయన్ని లేకుండా చేయాలి ఈయన్ని బంధించేయాలి తన ఆయుధాలను నిర్వీర్యించేయాలి తన దగ్గర ఆయుధాలు లేకుండా చేయాలి ఏమంటే ఆయుధాలు ధరించుకొని కాపలా కాసేవాడిని కట్టేస్తే దొంగలు ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళరా బ్యాంక్ ఉంది బ్యాంకును దోచుకోవాలి అంటే బ్యాంక్ ముందు ఒక సెక్యూరిటీ గన్ పట్టుకొని కూర్చుంటాడు ఆయుధం ఉంది బ్యాంకును దోచేయచ్చా దోచుకోవడానికి వీలుంటుందా వీలు లేదు మరి ఏం చేయాలి జాగ్రత్తగా వెనక గుండా వెళ్ళి అతన్ని ఏమంటే టెక్నిక్గా పట్టేసుకొని కట్టేయడమా లేదంటే వెనక నుంచి అతన్ని కాల్ చేయడమా ముందు ఆ బలవంతుడు లేకుండా చేయాలి ఆయుధదారుడు లేకుండా చేయాలి ఆయుధదారుడు లేకపోతే బ్యాంకును దోచేసుకోవచ్చు ప్రిలరా బలవంతుడైన యేసుక్రీస్తు దేవుని ఇంటి పైన కాయుచున్నటువంటి యేసుక్రీస్తుని బంధించడానికి సాతాను ఎత్తుగడ వేస్తే ఆ సాతాను ఎత్తుగడలను అమలు చేస్తున్న వాళ్ళే శాస్త్రులు పరిచయాలు అందుకే అన్నాడు ఒరే బలవంతుడైన నన్ను బంధిస్తేనే కదరా మీ ఆటలు సాగేది మీ ఎత్తుగడలు సాగేది మీరు దోచుకోవాలి కదా దేవుని సంఘాన్ని సాతాను దోచుకోవాలి కదా దేవుని ఇంటిని దేవుని ఇంటిని దోచుకోవడానికి నన్ను మీరు ఆపేస్తున్నారు నన్ను మీరు బంధిస్తున్నారు ప్రజల్లో నేను నేనేంటో తెలియకుండా మీరు ఆపుతున్నారు నన్ను నేనేంటో తెలియకుండా ప్రజలలో బంధించేస్తున్నారు బలవంతుడైన ఒకటి బంధించకపోతే ఇల్లు ఎలా దోచుకుంటారు అందుకని నేను మీరు నన్ను బంధించేస్తున్నారా మీరు నన్ను బంధించేస్తున్నారు అని ఆ తర్వాత మాటలో ఏమన్నాడో చూడండి మతీ సువార్తలో ఏమండి లోకాల్లోని పదకొండు అధ్యాయం కంటిన్యూ చూద్దాం అయితే అతని కంటే బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించినప్పుడు అతడు నమ్ముకొని నా ఆయుధములన్నింటి ఇల్లు లాగుకొని అతని ఆస్తిని పంచిపెట్టును నా పక్షమున ఉండని వాడు నాకు విరోధి నా నా పక్షమున ఉండని వాడు నాకు విరోధి నా పక్షమున ఉండని వాడు అంటే యేసుక్రీస్తు పక్షమున ఉండని వాడు యేసుక్రీస్తుకి ఎలా ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు విషయంలో యేసుక్రీస్తు విషయంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు విరోధులుగా ప్రిలరా యేసుక్రీస్తు తండ్రి పని మీద వచ్చాడు తండ్రి పని మీద వచ్చిన యేసుక్రీస్తుకి సపోర్టివ్గా నిలిచిన వాళ్ళు కాదండి శాస్త్రుల పరిచయాలు ఆయన ఎక్కడికక్కడ ఆపాలి అడ్డుకట్ట వేయాలి బంధించేయాలి అతని సువార్థం బంధించేయాలి అతని మాటలను బంధించేయాలి ఆయన క్రియలను బంధించేయాలి అని బలవంతుడైన ఆయన్ని బంధించాలని చూస్తున్నారు ఎందుకంటే దేవుని ఇల్లు దోచుకోవాలన్న ఆలోచన ఎవరిలో ఉంది శాస్త్రులు పరిచయంలో ఉంది కనుక ప్రియులరా ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసినది ఏమిటంటే బలవంతుడైన వాణిని బంధించడానికి ఆ రోజు శాస్త్రులు పరిచయులు సాతానుతో సహా యేసుక్రీస్తుని బంధించడానికి చూస్తున్నారు ఎందుకు సందర్భం చెప్పాను తెలుసా ఎందుకు సందర్భం చెప్పాను తెలుసా ఈరోజు దేవుని జ్ఞానము దేవుని ప్రేమ కలిగిన నువ్వు బలవంతుడివే కానీ నిన్ను బంధించి నిన్ను కట్టి పడేసి దేవుని ఇంటిని దోచుకోవాలనుకుంటున్న దొంగలు కూడా ఉన్నారు ఇది నీకు అర్థం కావాలి నిన్ను బంధించాలి నన్ను ఎలా బంధిస్తారండి నీ ఇంటిలో బంధించేస్తారా స్తంభాన్ని కట్టేస్తారా లేదంటే జైల్లో పెట్టేస్తారా అలా అనుకోకు నీ పని నీ దేవుని పని నువ్వు చేయవలసిన దేవుని పని నీ నోట వాక్యము నీ నోట దేవుని సత్యము వెళ్లకుండా అడ్డుకోవడం నిన్ను బంధించటం నువ్వు దేవుని వలన బలవంతుడివి కదా నీవు దేవుని వాక్యంతో బలవంతుడు అయ్యావు కదా నువ్వు దేవుని జ్ఞానంతో బలవంతుడు అయ్యావు కదా నిన్ను బంధించాలనే అపవాది చూస్తుంది నిన్ను కట్టిపడేస్తుంది ఎందుకంటే నీ వలన దేవుని పని జరగకూడదు అని ఒకనాడు యేసుక్రీస్తుని అంతే ప్రిల్లరా అంటే దేవుని ఇంటిని దోచుకోవడానికి అపవాది బలవంతులైన వారిని బంధించేస్తుంది బంధించేస్తుంది అపవాది నిన్ను బంధించే పరిస్థితి తెచ్చుకుంటావా లేక నువ్వే అపవాదిని బంధించగలవా నీ జ్ఞానంతో నీ బలంతో రెండున్నా ఇక్కడ రెండు చేయొచ్చు నీకున్న బలంతో అపవాదిని బంధించగలవా దాని కార్యక్రమాలను బంధించగలవా ఆపగలవా లేక నీ కార్యక్రమాలను అపవాది ఆపేస్తుందా ఆలోచించు నిన్ను అది బంధిస్తుందా నువ్వు దాన్ని ఆపేయగలుగుతున్నావా తిమోతి నువ్వు యుద్ధం చేయాలయ్యా అన్నాడు ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళని బంధిస్తారు ఏమండి ఇద్దరు రాజులు యుద్ధం చేశారు ఇద్దరు రాజులు యుద్ధం చేశారు ఎవరో ఒకళ్ళు గెలుస్తారు గెలిచిన వాడు ఓడిన వాడిని ఏం చేస్తాడు బంధిస్తాడు గెలిచిన వాడు ఓడిన వాడిని బంధిస్తాడు ఇప్పుడు అపవాదికి యేసుక్రీస్తుకి యుద్ధం 
బలవంతుడు యేసుక్రీస్తు అపవాది కూడా బలవంతుడే అయితే బలవంతుడైన యేసుక్రీస్తుని ఆపేస్తే బలము లేని పిల్లలు కదండి వాళ్ళంతా శిష్యులు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కానీ బలం లేని వాళ్ళు కదా కోడిని కొట్టేస్తే కోడి పిల్లలు పారిపోతాయి గొర్రెల కాపర్ని కొట్టేస్తే గొర్రెలు చెదిరిపోతాయి గనక బలవంతుడైన యేసుక్రీస్తును బంధించి దేవుని ఇంటిని దోచుకోవాలని సాతాన్ అనుకుంటుంది మరి నువ్వేం చేయాలి నిన్ను కూడా అంతే ఈరోజు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా మహాజ్ఞానము మహాబలంతో మహాశక్తితో ఈరోజు ప్రపంచంలోనికి మనం వెళుతుంటే మనలను బంధించి దోచుకోవాలి అని అపవాది చూస్తుంది మన పక్షమున నుండని వాడు మనకు విరోధి మనతో కలిసి సమకూర్చని వాడు శత్రువు దేవునికి శత్రువు మనతో కలిసి సమకూర్చని వాడు ప్రిల్లరా యేసుక్రీస్తు అన్న మాటను మీరు బాగా ఆలోచించండి మరొకసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాను అది మతి సువార్త అందుకే ఆ సందర్భం అంతా మీకు చదివి వినిపించాను మతి సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన ఒకడు మొదట బంధించని ఎడల మొదట బలవంతుని బంధింపని ఎడల ఏలాగూ ఆ బలవంతుని ఇంటిలో వచ్చి అతని సామాగ్రి దోచుకోలేడు ఎలా దోచుకోగలడు అట్లు బంధించిన ఎడల వాని ఇల్లు దోచుకొనవచ్చును వాని ఇల్లు దోచేసుకోవచ్చు ఎలా బంధించేస్తుందండి చాలామంది ఉదాహరణ చెబుతున్నాను నిన్ను నన్ను అన్న మాట ఉదాహరణకు ఏమండి ఎలా బంధించగలదు మనల్ని ఎలా బంధించగలదు మనల్ని ఎలా బంధించగలదు అపోస్తులుడైన పౌలండి శ్రమల్లోనికి వెళ్ళిపోయాడు జైల్లోనికి వెళ్ళిపోయాడు చరసాలలో కూర్చొని పత్రికలు వ్రాశాడండి నేను బంధింపబడి ఉండి నన్ను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి ఉండలేదు అన్నాడు ఈరోజు నిజంగా మాటని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మూడు నెలల పాటు సుమారుగా లాక్డౌన్ మనమంతా ఇళ్లకు బంధింపబడ్డాం కరోనా వలన మనము బంధింపబడి ఉండను ఏం బంధింపబడలేదు ఏమి బంధింపబడలేదు దేవుని వాక్యము బంధింపబడి ఉండలేదు ఇదిగో యూట్యూబ్ ద్వారా ఫేస్బుక్ల ద్వారా వాట్సాప్ల ద్వారా విస్తృతంగా వాక్యం వెళుతూనే ఉంది అయితే విస్తృతంగా వాక్యం వెళ్ళడం పసిగట్టిన సాతాను నిజంగా అండి ఒక లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు వారాలు వాక్యం లేకపోయేసరికి మన వాళ్ళంతా వాక్యం కోసం పరితపించిపోయారండి అంతే జయశాలి డాట్ టీవీ నుంచి గాడ్స్ డబల్ సిక్స్ నుంచి డబల్ సిక్స్ టీవీ నుంచి బైబిల్ మెసేజెస్ అని నా ఛానల్ నుంచి బైబిల్ వాళ్ళని ఉపేంద్ర అన్నయ్య ఛానల్ నుంచి ఏమండి రాజేంద్ర అన్నయ్య ఛానల్ నుంచి బైబిల్ ఒపీనియన్ ద్వారా ప్రసంగాలే ప్రసంగాలు ప్రసంగాలే ప్రసంగాలు ఉధృతంగా వెళ్ళిపోతుంటే అపవాది మొదలుపెట్టాడండి అడ్డు కట్టవేయడానికి ఎలాగో తెలుసా జయశాలి గారు చెబుతున్న ప్రసంగాలకు అడ్డు కట్టవేయడం అందులో ఏవో తప్పులు ఉన్నాయని ఏమండి అందులో ఉన్నటువంటి ఏవో తప్పులు పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేయటం అలాగే మేము మాట్లాడుతున్న ప్రసంగాల్లో ఏవో తప్పులు పట్టుకోవాలని ఏవో తప్పులు పట్టుకున్నట్టుగా నటించి ప్రజలను భ్రమింపజేస్తూ ఇదిగో వీళ్ళ తప్పులు 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 అని ప్రజల మధ్య మాట్లాడుతున్నటువంటి కొంతమంది దొంగలు బయలుదేరారండి ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి సత్యము ప్రకటించి అనేకులను దేవుని వైపు త్రిప్పాలన్న ఆలోచన లేని కొంతమంది బలవంతులైన మిమ్మలను బలవంతులమైన మమ్మల్ను ఎలాగోలా బంధించేయాలి బంధిస్తే దోచేసుకోవచ్చు బలవంతులైన వీళ్ళను బంధిస్తే ఎలాగైనా దోచేసుకోవచ్చు అని ఎలాగైనా వీళ్ళను పరిమితం చేయాలి బంధించేయాలి వీళ్ళ మాట వెళ్ళకూడదు వీళ్ళ వాక్యం వెళ్ళకూడదు వీళ్ళు ప్రజల మధ్య ప్రబలకూడదు వీళ్ళను బంధించాలి బంధించి ఇంటిని దోచుకోవాలి ఈ ఆలోచనతో బయలుదేరిన వాళ్ళు ఏవేవో 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 మాట్లాడుతున్నారు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా ఈ సందర్భంగా మీకు నేను ఒక మాట చెబుతున్నాను ప్రభు కృపను బట్టి క్రీస్తునందు మీరు బలవంతులు కండి బలవంతులు అవడం అంటే బలవంతులు అవ్వడం అంటే దేవుని జ్ఞానం సంపాదించండి జ్ఞానము కలిగిన వాడు బలవంతుడు మీకు జ్ఞానం లేదా మిమ్మల్ని ఎవడైనా సులువుగా కొట్టేస్తాడు బైబుల్ మీద మీకు పట్టు ఉండాలండి ఈ మధ్యకాలంలో ఒకడు మాట్లాడాడు డాడీ మాట్లాడిన దానికి యాంటీగా మాట్లాడాడు దానికి నేను మొన్న కౌంటర్ ఇచ్చాను ఒక్క క్వశ్చన్ చెప్పరా ఈ ఒక్క వచనాన్ని చెప్పరా అని అడిగాను ఏమండి చాలామంది ఆ ప్రసంగం విని చాలామంది వా వాళ్ళ అభిమానులు చప్పట్లు కొట్టుకుంటున్నారు నాకు వాడి మీద అసలు కోపం రాలేదండి ఎందుకంటే వాడిని చూస్తే నవ్వొచ్చింది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ వేరు వాడు చెప్పుకొచ్చింది వేరు జా జాగ్రత్తగా వింటే సింపుల్గా ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది నేను క్వశ్చన్ వేశాను దానికి సమాధానం లేదు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉంటారండి 
సరిగ్గా సూటిగా అడిగే ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగిన ప్రశ్న కానీ డైరెక్ట్గా చెప్పరు ఎందుకంటే చెబితే దొరికిపోతారు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా చెప్తే దొరికిపోతారు అందుకని అడిగిన క్వశ్చన్ వదిలేసి మిగతా భారతం అంతా ఏమన్నా మిగతా అంతా చెప్పుకొస్తాడు ఏవేవో కథలు చెప్పేసి ఏదేదో చెప్పుకొచ్చేస్తాడు అడిగిన దాన్ని వదిలేసి ఇంకా ఏదో ఏదేదో చెప్తావు రాజకీయ నాయకులు ఎలాగైతే మాట దాటేయడానికి అసలు విషయాన్ని వదిలేసి ఏవో ఏవో విషయాలను ఎత్తుకొస్తారో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి నువ్వు చెప్పిన సమాధానం ఏంటి నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి సమాధానం ఉందా పిచ్చివాడు అందుకే కదా హాఫ్ నాలెడ్జ్ అని అందుకే అన్నాను అర్ధ జ్ఞానులు పాపం రాదు తండ్రి పాపం కొడుక్కు రాదు అంటుంది రైతే నేను మాట్లాడింది జైశాలి గారు మాట్లాడింది శాపం గురించి అసలు నాకు సబ్జెక్ట్ ఏమైనా తెలుసా శాపం గురించి నువ్వు పాపం గురించి మాట్లాడుతున్నావు తండ్రుల దోషాలు పిల్లల కొరావు పాపం అంటుంది రైటే తండ్రిలో పాపం అలాగా జీవన్ ద్వారా రాదు కానీ దేవుడిచ్చే శాపాలు కొన్ని వస్తాయన్న సంగతి నీకు తెలీదు ఫుల్ సబ్జెక్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఎవరు నీకు నీ కోసం అసలు చెప్పను బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్న పిల్లలు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే వాక్యమును బంధించి లేదా వాక్యం చెప్పే వాళ్ళ మాటలకు అడ్డు చెప్పి దేవుని ఇంటిని దోచుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు బలవంతుడైన వాడిని బలవంతుడైన జయశాలి గారిని ఏదో విధంగా ఆయన మాటలకు అడ్డు చెప్పి బంధింప బంధించి దేవుని సంగమును దోచుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నేను బాధపడేది వాళ్ళ గురించి కాదండి వాళ్ళని అసలు పట్టించుకొని చెప్పాం కదా వాళ్ళు ఏమన్నా పట్టించుకో ఎందుకంటే అర్ధ జ్ఞానులు నేర్చుకోవాలని మనసు లేక వెళ్ళిపోయారు నేను అడిగింది వేరు సమాధానం లేదండి ఏవేవో 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 ఎవరే తెలియని చెప్తావు నేను అడిగింది వేరు ఇక ఇంకొక పిల్లాడు గురించి చెప్పాను కదండి ఎప్పటికీ చెప్తున్నాను అతనికి బైబిల్ చదువుకోమని ఎప్పటికీ చెప్తున్నాను వెనకాల ఎవరెవరో ఏదేదో మాట్లాడుతుంటారులేండి ఏమండి వీళ్ళిద్దరు కామన్గా నేను ఇద్దరు కౌంటర్లు ఇచ్చాను కదండి వీళ్ళిద్దరు కామన్గా ఒక పని చేశారండి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేదు కానీ కుట్రపూరితమైనటువంటి కొన్ని మాటలు మాత్రం మాట్లాడారండి జయశాలి గారు చెప్పింది వేరు సంతోష్ గారు చెప్పింది వేరు జయశాలి గారికి వ్యతిరేకంగా సంతోష్ గారు చెప్పారు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడం చేతగలేదు కానీ మా ఇద్దరికి ఏదో విభేదం సృష్టించాలి అని ఒక సేవకుడైన వాడు యథార్థంగా ఉండాలి జయశాలి గారి దగ్గర ఆయన పాదాల దగ్గర వాక్యం నేర్చుకున్నాను నేను ఆయన తప్పు చెప్పలేదు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను తప్పు చెప్పలేదు నీకు అది అర్థం కావాలంటే తల క్రిందులుగా తపస్సు చేసిన నీకు అది అర్థం కాదు అలాగని ఇది నా ఆన్సర్ అని నీకు చెప్పని ఇప్పుడు నువ్వు ఎదురు చూడు యేసుక్రీస్తు మొన్న విజయవాడ నుంచి సహోదరులు రవికను ఫోన్ చేశారండి యేసుక్రీస్తు అన్న మాటలో చాలామందికి అర్థం కాలేదు అర్థం కాక వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నా శరీరం తినండి నా రక్తం తాగండి మీరు నిత్య జీవము కావాలంటే నన్ను తినండి అన్నాడు అర్థం కాక ఆ రోజు అండి చాలామంది అనేకులు వెనకకు తీసి వేరైపోయారట వెనకకు తీసి వేరైపోయారు ఇంకెప్పుడు ఆయన అనుసరించలేదట వాళ్ళందరూ వేరై వెళ్ళిపోతుంటే యేసుక్రీస్తు అది కాదు ఇది ఆన్సర్ అని వాళ్ళు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు చెప్పలేదు శిష్యులు కూడా అప్పుడు అడగలేదండి అప్పటికే వాళ్ళకి తెలియదండి వాళ్ళకు కూడా తెలీదు వాళ్ళకి ఎప్పుడు అర్థమైనవి వంటి మాటలన్నీ ఆయన మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన ఒక్కొక్కటి 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 అంటే ఆన్సర్ తెలియకపోయినా విశ్వాసంతో యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తూ వాళ్ళు ఉండిపోయారు జయశైల్ గారు అందుకే అంటారు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా శాస్త్రవేత్తల మీద నాస్తిక హేతువాదుల మీద మీడియా మీద దేవునికి వ్యతిరేకులైన వారి మీద ధ్వజం ఎత్తుతూ ఈరోజు ప్రపంచ వేదికపై బైబులును ఆకాశం అంత ఎత్తున ఎగరవేసినటువంటి జయకేతనం ఎగరవేసిన జయశాలి గారిని ఏమంటే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా దేవుడు వాడుకుంటుంటే ఎన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు చెప్తుంటే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఏవో స్వార్థపూరితమైన కారణాలతో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు ఆయన చెప్పింది తప్పు అనగానే అలాగని నువ్వేమైనా బైబుల్ బాగా చదివావా జయశైలి గారు చెప్పిన దాన్ని లేదా వే వెళ్ళిపోయిన వాడు చెప్పిన దాన్ని రెండు బైబుల్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఏది రైటో నువ్వు తేల్చుకొని ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేంత జ్ఞానం నీకు ఉందా ఎవరో చెప్పగా నువ్వెందుకు కంగారైపోతున్నావు అలా ఊరికే 
కంగారు అయిపోయి స్థిరమైన మనస్తత్వం లేక చంచలమైన మనస్తత్వంతో కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోయే నీలాంటి వాడి కోసం మేము అస్సలు బాధపడం ఎవరో వెళ్ళిపోతారని అస్సలు బాధపడం మూర్ఖమైన ఆలోచనలతో బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళ మాటలు విని మీరు వెళ్ళిపోతారంటే పర్వాలేదు వెళ్ళిపోండి కానీ వాళ్ళు ఒకరోజు మీరు బాధపడతారు నరకానికి వెళ్ళిపోతారు ఏమండి ఏ రాజకీయం చేస్తారు సమాధానం దొరకలేదు సమాధానం ఒక్క రెఫరెన్స్ కూడా చెప్పలేదండి ఒక్క రెఫరెన్స్ కంటే ఒక్క రెఫరెన్స్కి సమాధానం చెప్పలేదు నేను స్పందించాలా ఒక్క రెఫరెన్స్కి సమాధానం లేదు మీకు వీడేం చేస్తున్నాడు ప్రభుత్వానికి బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి గొడవ పెట్టి జయశాలి గారి మీద కేసు బనాయించేలా చేసి ఆయన్ని జైలుకు పంపి ఆయన్ని అబాస్పాలు చేసి ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి ఈ పనులు ఎవరు చేశారో తెలుసా యూదులే ఒకనాటి యూదులు నువ్వే కదా సపోర్ట్ చేస్తున్నావు కదా వాళ్ళని దేవాలయము తిరిగి కట్టాలని ప్రారంభించినటువంటి ఉత్తములైన వారు దేవుని పనిని మరలా దేవాలయాన్ని పని జరిగిస్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పని పాట లేని యూదులు దేవాలయము కట్టడాన్ని నిర్మిస్తున్న వాళ్లపై కంప్లైంట్ ఇచ్చారట కంప్లైంట్ అలాంటి వాడు ఇరా నువ్వు దేవాలయం కడుతున్న వారి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఎవరండి యూదులే అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులు ఎరుషులేములో మిగిలిపోయిన యూదులు చెరలోనికి వెళ్లకుండా ఉండిపోయారే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అండి వీళ్ళు నువ్వు సేవకుడు వేనా వాక్యముతో మాట్లాడాలి వాక్యమును బట్టి వాక్యానికి సమాధానం ఇవ్వాలి ఒక వాక్యం నేను చెప్పాను దానికి నువ్వు సమాధానం ఇవ్వు ఎలాగైనా వారిని జైల్లో పెట్టించాలని యేసుక్రీస్తుని ఎలాగైనా ఇరికించాలని ఆనాటి శాస్త్రుల పరిచయాలు ఆలోచించిన ఆలోచన నీది ఒకడేమో జయశాలి గారికి నాకు గొడవ పెట్టేలా ఒక యుక్తితో ఒక ప్లాన్ వేశాడు వీడేమో ఏకంగా ప్రభుత్వానికి సమాధానం లేనివాడే పిచ్చి పనులు చేస్తాడు ఎప్పటికైనా మీరు ఆలోచించండి వింటున్న దేవుని పిల్లలారా సమాధానం లేదు సమాధానం ఉంటే సమాధానం చెప్పాలి కానీ ఈ పనులు ఏంటి కనుక ప్రియమైన వర్లరా దేవుని మాట దేవుని జ్ఞానము కలిగిన వాడు బలవంతుడు బైబిల్ చదువుతున్నారా మీరు బైబిల్ చదువుతున్నారా దేవుని వాక్యము అనే బండ మీద పునాది మీరు వేసుకోండి దేవుని వాక్యం మీ భక్తి మీ విశ్వాసం దేవుని వాక్యం ఎవడైనా వచ్చి గట్టిగా ప్రశ్న వేస్తే సమాధానం చెప్పలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు మీరు ఉన్నారు నిజంగా బాధపడుతున్నానండి నిజంగా వాడెవడో క్వశ్చన్ వేస్తే బైబిల్ నేర్చుకోండి బాగా బలవంతులుగా ఉండండి మరణం వస్తుందండి జయశాలి గారికి వస్తుంది మాకు వస్తుంది ప్రసన్నానికి వస్తుంది జాత్రానికి వస్తుంది మేమంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు సంఘాన్ని నిలబెట్టగలరా నిలబెట్టగలరా ఎవడో వేసిన ప్రశ్నకు నువ్వు కంగారు అయిపోతున్నావు దానికి సమాధానం దొరకట్లేదు నీ దగ్గర హైదరాబాద్ నుంచి ఒక సహోదరుడు నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు వాట్సాప్లో అనయ్య ఇప్పటి వరకు నేను కూడా ప్రసంగాలు విని వదిలేయడం విని వదిలేయడం విని వదిలేయడం చేశాను మీ ప్రసంగాలు విన్న తర్వాత నేను బైబిల్ చదవడం ప్రారంభించాను అన్నాడు వెరీ గుడ్ తమ్ముడు వెరీ గుడ్ భవిష్యత్తులో నువ్వు సంఘానికి ఒక స్తంభంగా నిలబడతావు కేవలం విని వదిలేస్తున్న వాళ్ళు దేవుడికి పనికిరారు దేవుని సంఘానికి పనికిరారు దేవుని సంఘానికి పనికిరారు చూడండి ఆ వాట్సాప్ మెసేజ్ మీకు చూపిస్తాను స్క్రీన్ మీద ఇంతకుముందు మీలాగే మీరు ప్రసంగం చేయకముందు అందరిలాగా నేను కూడా విని వదిలేసేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నేను బైబుల్ చదవడం ప్రారంభించాను నీకు బైబుల్ మీద పట్టుండాలి ఈరోజు సంతోషం నేను ఉంటాడు రేపు చచ్చిపోతాడు ఈరోజు జయశైలి గారు ఉన్నారు రేపు చనిపోతారు మేమెవరం ఉండం అప్పుడు ఎవడు చెప్పితే వాడు వెనకాల పొండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు యేసుక్రీస్తుని విడిచిపెట్టి ఎంతమంది వెళ్ళిపోయినా ఉన్న ఉన్న పన్నెండు మందితో కూడా మీరు కూడా వెళ్తారా అన్నాడు ఆయనకే నష్టం ఎంతమంది వెళ్ళిపోయినా బైబిల్ ఒప్పిన యూనివర్సిటీ కూడా నష్టం లేదు ఎందుకంటే నాశనమునకు పోవు దారి విశాలము అందులోనికి పోయేవారు అనేకులు ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సత్యం సత్యమే సత్యము పక్షాన కొద్దిమందే ఉంటారు కనుక ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించండి బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకున్నవాడు ఎలా ఉంటాడు చూడండి మతే సువార్త చివరిగా ముగించేసుకుందాం మతే సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనం నుంచి చదువుదాం కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయి ప్రతివాడు జయశైలి గారు ఎప్పటి నుంచి అండి బైబిల్ చదవండి మా మాటలు కాదు మేం చెప్పేది నమ్మమని మేము బలవంతం చేయటం లేదు బైబిల్ చదవండి బైబిల్ చదవండి బైబిల్ చదవండి బైబిల్ చదవండి యేసుక్రీస్ చెప్పింది అదే మీరేం వినుచున్నారో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి లేఖనమును వెళ్ళి నేర్చుకోండి 
నేను చెప్పు నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడు బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును తర్వాత ఏం జరిగిందట వాన కురిసిందట వరదలు వచ్చేట గాలి విసిర ఇంటి మీద కొట్టిందట కానీ పునాది బండ మీద వేయబడిను గనుక అది పాడలేదు ఈరోజు ఎంతమంది ఎన్ని రకాల బోధలు ఎన్ని రకాల వివాదాలు ఎన్ని రకాల ఏమండి ప్రశ్నలు లేవతినా మా విశ్వాసం సడలదండి ఎందుకంటే జయశాలి గారు మాకు వాక్యంతో అలాంటి పునాది వేశారు ఒకనాడు జయశాలి గారి వాక్యము వింటే సెమినార్లో లేదా పబ్లిక్ మీటింగ్లో తప్పితే మాకు ఉన్నది బైబిలే ఇరవై నాలుగు గంటల బైబిల్ 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 చదివేవాళ్ళం అందుకే ఎవడు ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసినా ఏ కొత్త బోధ పుట్టినా ఏ తప్పుడు బోధ పుట్టినా మా విశ్వాసం సడలదు నేను చెప్పింది రైటు జయశాలి గారు చెప్పింది రైటు ఏ సబ్జెక్ట్ విషయంలో ఆయన నిలబడతాం ఎనీ ఎనీ సబ్జెక్ట్ మరి నువ్వెందుకు కంగారు అయిపోతున్నావు ఎందుకంటే నీ భక్తి దేని మీద వేసుకోలేదు పునాది మీద పడలేదు అది నీ భక్తి పునాది మీద పడలేదు వాన వచ్చి వాన కురిసాను గాలి విసిర ఇంటి మీద కొట్టాను దాని పునాది బండ మీద వేయబడిన గనుక అది పడలేదు మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిహీనను పోలి ఉండెను వాహన కురిసాను వరదలు వచ్చాను గాలి విసిర ఇంటి మీద కొట్టాను అప్పుడు అది కూలబడెను దానిపాటు గొప్పది దేవుని వాక్యము మీద బండ మీద పునాది నువ్వు వేసుకోలేదా వాక్యం ఎవడు చదవటం లేదు వాడికి పునాది పట్టడం లేదండి మేము వింటున్నాం మేము వింటున్నాం మేము వింటున్నాం మేము వింటున్నాం ఇరవై నాలుగు గంటలు లైవ్లో ఉంటారు కొంతమంది కానీ బైబిల్లో ఏ వచ్చిన ఎక్కడుందో తెలియదు ఒక వచనం చెబితే తీయలేరు ఒక వచనానికి అర్థం చెప్పలేరు ఒక ప్రశ్నకు అర్థం చెప్పలేరు సిగ్గుపడండి ఇలాంటి వాళ్ళు బైబిల్ ఓపెన్ అయిన రోజులు లేకపోతేనే మంచిది వాన కురిసినా వరద వచ్చినా గాలి విసిరా ఇంటి మీద కొట్టినా కూలిపోతావు నువ్వు కంగారు అయిపోయి ఏమంటే కొంతమంది మాకు పెట్టేస్తున్నారు ప్రశ్నలు అన్న ఇది ప్రశ్న ఇది ప్రశ్న ఇది ప్రశ్న ఎందుకు నువ్వు కంగారు అవుతున్నావు కొంతమంది వాళ్ళదే రైట్ వాళ్ళదే రైట్ వాళ్ళదే రైట్ వాళ్ళదే రైట్ పో నువ్వేం కోల్పోతావు తర్వాత తెలుస్తుంది పో ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఒక విషయం జయశాలి గారు చెప్పారు బైబుల్ నుంచి ఒక విషయం ఎవడో చెప్పాడు బైబుల్ బైబుల్ చూపిస్తూ ఆ రెండింటిని దగ్గర పెట్టి ఏది రైటో తేల్చేంత సత్తా నీకు ఉండాలి లేకపోతే ఏదో ఒకరోజు ఎవడో వాళ్ళనో నువ్వు పోతావు నీ భక్తి అంతా వ్యర్థమైపోతుంది నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు అందుకే తిమోతితో ఏమంటున్నాడు నాయన యుద్ధం ఉంది నాయన యుద్ధం ఉంది క్రీస్తు కృపను బట్టి నీవు బలవంతుడు కావు క్రీస్తు కృప చేత బలవంతుడు అవు నువ్వు మంచి సైనికుడు వాళ్ళే పోరాడు ఒకడు బలవంతుడిని బంధించేసి ఇల్లు దోచుకోవాలనుకుంటున్నాడు లేదు నువ్వే ఆ బలవంతుడైన సాతాన్ని బంధించగలిగితే వాడి 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 ప్రపంచాన్ని సర్వనాశనం చేయగలవు నువ్వు వాడిని బంధిస్తావా వాడే నిన్ను బంధిస్తున్నాడా నువ్వు బలవంతుడవైతే ఎవడు నిన్ను బంధించలేడు లేదు నువ్వు వాక్యం అనే బలాన్ని వా జ్ఞానం అనే బలాన్ని నువ్వు పొందకపోతే ఎవడైనా నిన్ను బంధించేస్తాడు ఎవడైనా నిన్ను బంధించేస్తాడు కనుక నువ్వు బలవంతుడు వినా జనబలమా ధనబలమా అంగబలమా లేక జ్ఞానమును బలము నీ దగ్గర ఉన్నదా బలవంతుడా గిద్యోను వలె బలాఢ్యుడు కా గిద్యోను వంటి బలాఢ్యుడు కాదు సంసోను వంటి బలాఢ్యుడు కాదు జ్ఞానముతో క్రైస్తవుడు క్రీస్తు వంటి బలవంతుడు మహాపరాక్రమశాలి కనుక ఈ యుద్ధంలో నువ్వు గెలుస్తావా శత్రువు చేతిలో నేల మట్టం అయిపోతావా నిర్ణయం నీదే నువ్వే తెలుసుకో ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమ కలిగిన మా తండ్రి ఎన్నో తప్పుడు బోధలు ఈ ప్రపంచంలోనికి అపవాది చేత ప్రవేశపెట్టబడుతున్నాయి సత్యము ప్రబలుతూ సమాజాన్ని వెలిగిస్తున్న ఈ వేళ సత్యమును బంధించాలని బలవంతుడైన క్రైస్తవుణ్ణి బంధించాలని అపవాది ప్రయత్నిస్తుంది కారణం సంఘమను మీ ఇంటిని దోచుకోవాలని కానీ క్రైస్తవుడే బలవంతుడై అంతకు మించిన బలము కలిగిన వాడై అపవాదినే బంధించగలిగి మీ ఇంటిని కాపాడగలిగే శక్తిమంతుడు కావాలని లేఖనాలను బట్టి మీ పిల్లలను హెచ్చరిక చేశాను మీ పిల్లలు విని హెచ్చరిక పొంది దాని ప్రకారము బ్రతకకపోతే అపవాది కబంధ హస్తాలలో నలిగిపోయి నిత్యాగ్నికి జారిపోతాడు ఈ హెచ్చరికలను స్వీకరించి బ్రతుకును మార్చుకొని బ్రతికితే మీరున్న లోకానికి అర్హత పొందుతాడు అలాగే మీ పిల్లలు ఉండినట్టు సహాయం చేయండి ఇంత మంచి జ్ఞానమును మాకు నేర్పి మీ పక్షంగా ప్రజల మధ్య నిలబెట్టిన 
మీ కుమారుడు జయశాలి పీడి సుందరరావు గారు మా తండ్రి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయుర ఆరోగ్యాలతో నింపండి ప్రసన్న అన్నయ్య జాన్సన్ అన్నయ్య జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాతోటి డెప్యూటీ డైరెక్టర్లను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రిన్సిపల్స్ను కోఆర్డినేటర్స్ను మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచ దేశాలలో ఇతర దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్న సంఘమును మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం సంఘమును కలవర పెట్టడానికి చూస్తున్న దుష్ట శక్తులను అడ్డుకునే బలవంతులుగా మీ పిల్లలు ఉండగలుగుటకు సహాయం చేయమని కోరుతూ యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు